Kilala mo ba si Jody Tong Wen Hong? Isang dating receptionist pero ngayon isa sa mga mayaman sa China. Paano nga ba siya naging mayaman? Ano ang mga naging sekreto niya para maabot ito? Isang magandang araw na naman sa inyo, mga palangga ko kasi mano. At welcome back po sa aking channel. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. At kung ikaw naman ay bago lang nagawi sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Click mo lang ang subscribe button at i-hit mo ang bell notification para lagi kang ma-update sa mga bago pong video. Labing anim na taon na ang nakakaraan ng maging receptionist ng Alibaba.com si Miss Wen Hong. Ano nga ba itong Alibaba? Ang Alibaba ang pinakamalaking online commerce company sa China. 80% ng China's online shopping market ay dominated ng Alibaba. Saan ba maihalin tulad ang Alibaba? Kung kilala mo ang Amazon.com, eBay o ang sikat sa Pilipinas na Lazada at Shopee, kagaya nito yon. Ang CEO at founder nito ay si Jack Ma. Sinabi ni Jack Ma sa kanyang receptionist na kung ito ay mananatili sa kanyang kumpanya, bibigyan niya ito ng 0.2% na right shares ng kumpanya. Sinabi din ni Jack Ma na ang 0.2% ay magiging 100 million kapag ang kumpanya ay naisa publiko na. Di ba kung titingnan, napakaliit ng offer ni Jack Ma. Pero, tinanggap ito ni Miss Wen Hong. Naghintay ng ilang taon si Wen Hong at pinahawakan ang pangako ni Jack Ma. Noong 2004, tinanong ni Wen Hong si Jack Ma kung kailan maisa sa publiko ang kumpanya. Ang sagot lamang ni Jack Ma ay malapit na. Noong 2006, muling tinanong ni Wen Hong kung kailan nga ba maisa sa publiko ang kumpanya. At ang sagot ulit ni Jack Ma ay malapit na. At noon ngang September 2014, ang Alibaba ay naisa publiko sa New York Stock Exchange at nagkakahalaga ang kumpanya ng 2.45 billion. At ito nga ang naging pinakamalaking IPO sa kasaysayan ng New York Stock Exchange. Sa ngayon, ang dating senior receptionist ay naging vice president na ng kumpanya na mayroong 320 million worth ng assets. Anong aral nga ba ang makukuha natin kay Miss Wen Hong? Marami sa atin ang nasa-scam kasi gusto natin ng mabilis na pag-asenso sa buhay. Yung Get Quick Rich Scheme. Yung sinabihan ka lang ng kasama mo na maliki ang kitaan dito ay agad na sumali ka naman kahit hindi mo pa natin-check ang kumpanya. Tandaan natin na para lumago ang pera ay nangangailangan ito ng sapat na oras. Maaaring isang taon, dalawang taon, tatlong taon o isang dekada. Tandaan mo rin na kapag may nag-alok sa'yo ng malaking interes kapag mag invest ka sa kumpanya nila, gaya ng 10% per month, aba, magdalawang isip ka na kasi manwa. Kasi malamang scam yan. Tandaan mo na walang malaking kumpanya ang pwedeng magbigay ng ganong kataas na interest rate. Kung ang bangko nga ay nasa 1% lang ang ibinibigay na interest bawat taon, sa mutual funds at stocks naman ay 5 to 15% per year at minsan ay lugi pa. Paano nga ba malalaman na scam ang isang kumpanya? I-click mo lang ang link na nasa taas nitong video o hindi naman kaya ay nasa baba para mapanood mo ito. Bago tayo magpatuloy sa ating vlog, gusto kong panoorin muna natin ang ilang aral na tinuro ni Jack Ma. If you are 20 years old, please join a good company, find a good boss to learn how to be how to do business. If you are 30 years old, try to do something yourself. When you are 40 years old, please do something that you are strong at and good at. When you are 50 years old, please spend time for the young people giving chance for young people while you're still strong when you're 60 years old 
better spend time with your grandchildren on the beaches. Kung gusto mong makapag-ipon, kung gusto mong makapag-invest, piliin mo yung kumpanya na matagal na, matatag, at mapagkakatiwalaan. 2016, nung ako ay unang nag-invest sa isang kumpanya na kung tawagin ay Kaiser International Health Group. Nagustuhan ko ang product nila na 3-in-1. Dahil ito ay may kasama ng life insurance, medical benefits, at investment. Para mas malaman mo kung ano nga ba itong Kaiser International Health Group, panoorin mo ang video na ito. Kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting. We seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang maghulog ng paunti-unti, basta meron kanyang may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nakakasakit, mga anak, di ba, o ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit nga anong estado, it's one thing off your list ang aalalahanin. Kahit ako, di ba? So, that's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buhok ko. May Kaiser health card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser. Bilang pangwakas sa ating vlog, Tandaan mo kasi manwa na nasa ating kamay ang pagdidesisyon. Kung anong daan nga ba ang ating tatahakin? Huwag natin isisi sa iba ang ating naging kapalaran dahil ito ay bunga lamang ng ating mga naging desisyon sa buhay. Kaya bago tayo gumawa ng hakbang, ay pag-isipan muna natin ng ilang beses dahil lagi na sa huli ang pagsisisi. Bago tayo magwakas mga kasing manwa, gusto kong malaman ang inyong saloobin sa vlog na ito. Ano ba ang mga nagustuhan nyo o kaya naman ang hindi nagustuhan sa video ito? Kindly comment down below. Huwag nyo din kalimutang ilike ang video na ito at ishare sa inyong mga kaibigan para mas marami pa ang makapanood nito. Maraming maraming salamat sa inyong panunood mga kasimanwa.